जी स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल पीपल आर फाइन सो वेलकम टू जी एस अकेडमी टूडे और आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे चैप्टर नंबर फोर के जिसमें हमने रिसेंटली बात की थी फर्स्ट एन एन सी क्यूज की और आज जो है टॉक अबाउट द लास्ट एन एन सी क्यूज सो क्यूकली वन टू वर्ड द टॉपिक द पहला एन सी क्यू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉबलन बॉन्ड इन वॉल द कॉबलन बॉन्ड में जो है क्या चीज़ होती है मतलब वट 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 द कॉबलन बॉन्ड एज स्टूडेंट्स कॉबलन बॉन्ड को अगर हम देखें तो कॉबलन बॉन्डिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी कॉबलन बॉन्ड होगा राइट कॉबलन बॉन्ड उसमें आप देखोगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट वट यू विल से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे आप देखो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट टेबल का पहला एलिमेंट है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे आइटम में भी एक है तो आप ये देख सकते हो दैट इज नोन एज म्यूचुअल म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूज टू कॉल इट एज म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन कॉल इट एज बॉन्ड पेयर इसमें इस आइटम से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है राइट right. सो so, और इस आइटम से भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है सो यू कैन जस्ट से दैट कि यहाँ पे अभी दो इलेक्ट्रॉन्स एज अ होल इन्वॉल्व हैं याद रखें हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड पेयर बनाने के लिए ठीक है इफ एन बडी आज क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड पेयर बनाने के लिए तो यू मस्ट से हिम के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यू कॉल इट एज ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दैट दैट स्ट्रक्चर कुड बी रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ लाइक दिस सिंगल लाइन द सिंगल लाइन शोज टू इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिंगल लाइन इस बात को शो करती है दैट मेक्स अ सिंगल कॉबलेंट बॉन्ड दैट मेक्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट मीन्स कि दोनों का वेलेंट को हो गया है यानी एक जैसा हो गया है और याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड अपना डुप्लेट रूल पूरा पूरा करने के लिए बनाता है ठीक है सो देव अलेवेंथ हेम सी क्यू कॉबलेंट बॉन्ड इन वॉल्स द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स आयोनिक बॉन्ड में होती है ठीक है और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक्सेप्टेंस और ये एक्सेप्शन कह लें एक्सेप्टेंस मीन हासिल करना हासिल करना जो है ये होता है समथिंग लाइक आयनिक बॉन्ड नहीं होता है सो इफ एटम ए इज देयर एटम बी इज देयर अगर ये इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर कर देता है तो ये डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया कॉर्डिनेट कॉर्डन बॉन्ड जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ी हैं जिसमें बॉन्ड पेयर जो होता है वो एक ही आइटम डोनेट करता है इसके बारे में बात करूँगा मैं आपसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और इसके अलावा रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताता हूँ जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं करीब आते हैं इन एटम्स करीब आते हैं तो इन एटम्स के करीब आने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनमें रिपल्शन भी होती है ठीक है यू कैन जस्ट यूज द स्पेलिंग लाइक दिस और रिपल्शन Hona is just because of same similar charges. It depends upon the nuclear attraction as well. अगर इस nuclear का hold काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस electron पर भी इस electron पर भी तो फिर repulsion forces जो हैं वो dominant नहीं हो सकेंगे इस इस इसका इसके बाद का मतलब ये है कि ये दो electrons जो हैं ये मतलब करीब तो आ रहे हैं repulsion तो हो रही है लेकिन इस nucleus की और इस electron की attraction भी हो रही है ठीक है यानी two forces एक ही वक्त में act कर रही हैं द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन अब ये डिपेंड करता है फोर्सेज पर जो सी फोर्सेज ज़्यादा होंगी इनमें से कोई भी हो सकती है तो उस लिहाज से देखा जाएगा कि आइटम्स इधर बॉन्ड बनाएंगे ठीक है इधर बॉन्ड बनाएंगे या इधर बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो यू कैन जस्ट से इट के अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट हो गई हैं डोमिनेट मीन यू कैन जस्ट से दैट के डोमिनेट मीन्स भारी हो गई हैं यानी जीत गई हैं तो देर इज़ देर इज़ ऑलवेज अ चांस कि बॉन्ड बन जाएगा इसमें भी ऐसा ही हुआ जब दोनों आइटम्स करीब है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे दे जस्ट रियली गेट इन टू अ काइंड ऑफ स्पेस कि अब ये बॉन्डिंग हो गई तो रिपल्शन डाउन 
attraction wins to hydrogen hydrogen bond ban jaye that's why they have the, uh, given this option repulsion of electrons but the right very right answer is option number c for this am right so aage chalte hain let's talk about we are talking on chapter number 4 everybody knows that i think uh, as i just if you have seen my previous video to aap uska is baat ka andaza hoga structure of molecules right we are talking about structure of molecules आखिर में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा हाउ मेनी कॉवलेंट बॉन्ड्स डज दिस इज द मॉलिक्यूल नो एज एसीटाइलीन लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स एसीटाइलीन यू कॉल इट एज एसीटाइलीन राइट एसीटाइलीन मींस अ मॉलिक्यूल ऑफ टू कार्बन एटम्स राइट दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल जो फार्मूला आपको ऊपर नजर आ रहा है इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है राइट दैट्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दैट इज द कंडेंस फॉर्मूला आप कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठ सकते हैं ये नोट्स कॉपी कर सकते हैं आप जब आपका टीचर आपको समझाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा प्री uh, क्लासेस आप समझकर इसको समझ सकते हैं इन वीडियोस को और क्लास में आप अपनी डोमिनेंसी शो कर सकते हैं कि यू आर बेट सम मोर इंटेलिजेंट देन योर टीचर इवन यू नो समाइम्स टीचर को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा नहीं होता अगर वो न्यूली टीचिंग को ज्वाइन करता है तो तो उसमें भी आप ज़रा किसी एक्सपीरियंस टीचर से अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फ़ायदा से रिस्पेक्ट बना सकते हैं उस टीचर के आगे अपने सो ए सी टाइलिन राइट अब दे आर आस्किंग अ वेरी डोमिनेंट क्वेश्चन इट्स ऑलवेज बीन कन्फ्यूजन फॉर द स्टूडेंट्स सम पीपल से समथिंग सम पीपल से समथिंग लेट जस्ट थिंक अबाउट दिस मैं आपके सामने रखता हूँ इस बात को हाउ मैनी कॉवलेंट बॉन्ड्स डज ए सी टाइलिन मॉलिक्यूल है आप ए सी टाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर कितने कॉवलेंट बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको नजर आ रहा है लेट मीन गिव यू अ हैंड जो कार्बन आइटम होता है उसके आउटर शेल में टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो वन टू थ्री दैट्स नंबर फोर वन टू थ्री दैट्स नंबर फोर और ये जो हाइड्रोजन है डेफिनेटली ये भी जो है कह लें आप इसे बॉन्ड बना रहे हैं सो दैट्स अ बॉन्ड पेयर दैट्स अ बॉन्ड पेयर आई थिंक दीज आर थ्री बॉन्ड पेयर वी है आप राइट वन टू थ्री दैट्स द इनर वन नंबर फोर एंड दैट फाइव दैट मेक्स अ सेंस सिंगल डबल ट्रिपल देर आर थ्री कॉवरेंट बॉन्ड्स और यू कैन जस्ट से दैट्स द फोर्थ वन एंड दैट्स द फिफ्थ वन सो वट आई गेट फाइव कॉवरेंट बॉन्ड्स सम पीपल से दैट्स दीज दिस ट्रिपल कॉवरेंट बॉन्ड मीन टू से ये जो है ये ट्रिपल कॉवरेंट बॉन्ड है तो ये ट्रिपल कॉवरेंट बॉन्ड को सिर्फ सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में लाया करवाते हैं तो फिर दैट्स अ सिंगल कॉलर बॉन्ड दैट अ सिंगल इट मेक्स टोटल थ्री बॉन्ड्स बट वट आई सेंस आई थिंक सो दैट इज नॉट द वे टू डू एट आई थिंक फॉर मोर बेटर थिंग मेरे ख्याल में तो यही है कि देर आर टोटल फाइव बॉन्ड्स एन एट राइट एंड वट आई गेस आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कि सर uh, ये हमारे ख्याल में ये है इसका ये आंसर हो सकता है तो उसमें मेरी भी रहनुमाई हो जाएगी वैसे मेरा तो ख्याल यही है कि देर आर फाइव कॉवलेंट बॉन्ड्स एन एट राइट so what i guess that is the answer so i don't i don't really it goes for these these three options right okay let's talk about the next mcq triple covalent bond involves how many electrons i think so that makes the idea this triple covalent bond one two bond pair contain two electrons or phir dekhe aap yahan par bhi total aapko char nazar aa rahe hain then they become six so total there are how many electrons six electrons right so wrong options Only three electrons. That's a really bad option. That's the right answer, right? Six electrons. Six electrons. That's a very, very good answer, right? Okay, let's move towards the next. Which pair of the molecules have has same type of covalent bonds? Gives uh, me same type of covalent bonds. होते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं. We are running out of space here. So let's just take this space. So oxygen. They are asking के pair बताएँ. ये pair आपको नजर आ रहे हैं options में. और इसमें आपने बताना है कि कौन में सेम टाइप ऑफ कॉवलन बॉन्ड है राइट चलें चेक करते हैं अब आपने कॉवलन बॉन्डिंग अगर पढ़ी हुई है तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको आंसर करना 
सो लुक एट दिस ऑक्सीजन में डबल कार्बोलेंट बॉन्ड होता है जस्ट थिंक अबाउट एच सी एल हाइड्रोजन और क्लोरिन में सिंगल कार्बोलेंट बॉन्ड होता है ठीक है सो ऑप्शन ए नॉट द गुड आंसर विच इज थिंक मोर बी ऑप्शन ऑक्सीजन अभी बताया डबल कार्बोलेंट बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में ट्रिपल कार्बोलेंट बॉन्ड होता है ऑप्शन बी दोनों सेम नहीं है रॉन्ग आंसर थिंक मोर ऑक्सीजन डबल कार्बोलेंट बॉन्ड होता है राइट and uh, think more about this we have this molecule c2h4 do you know what is c2h4 is okay let me tell you one thing c2h4 is something like ethane molecule right c2h4 kya hai ethane molecule hai structurally isko banaye to that's that's something like this i think it's big it's becoming bit smaller but hope that will make you a good idea ओके सो लेट्स मेक इट हेयर अगेन अच्छा स्टूडेंट्स ये मैं आपको स्ट्रक्चर इसलिए बना के बता रहा हूँ थोड़ी आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की इफ यू वांट टू मेक योर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग इस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी मिला राइट सो दैट्स 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 मेकिंग अ सेंस आई थिंक इसमें डबल कॉर्बन बॉन्ड है यहाँ पर भी डबल कॉर्बन बॉन्ड है आई थिंक दैट्स द ब्लू पी आंसर ये आंसर सही होना चाहिए ठीक है ओके दे आर सेंग इन द लास्ट ऑप्शन दिस थिंग ओ टू एंड सी टू एवरीबडी नोज ना हो कि ओ टू में तो डबल कॉर्बोरेंट बॉन्ड है सी टू एच टू ये ये है सी टू एच टू यू जस्ट थिंक अबाउट दिस इसमें आई थिंक सो डबल नहीं है ट्रिपल कॉर्बोरेंट बॉन्ड है सो वॉट यू गैस दैट्स नंबर दैट सी इज द राइट आंसर राइट लेट्स गो मोर सो लेट मी हैव अनदर पेज फॉर यू राइट Okay, let me take a new page for you. Right, give me just one more second. Okay, uh, I think I'm just getting too busy with this. Okay, so that's it. I got a new page. Okay, so let's do. Let's move now. Let's move towards MCQ number fifteen. MCQ number fifteen. Identify the compound which is not soluble in water. That's very authentic, from authentic kind of uh, question. Uh, okay, they are talking about benzene. Students, benzene के बारे में जो है ना आपने पहले पढ़ा हुआ है. Chapter number one में पढ़ा है आपने C six H six. इसका structure भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ. That's the structure. There are around about six carbons in it. Right. That's the molecule. इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है इसमें आपने एक एक बॉन्ड छोड़ देना सो लुक एट दिस दैट्स क्वाइट स्टाइलिश अगर लड़कियाँ देख रही हैं इस वीडियो को तो मेहंदी का स्टाइल बनाया आप हाथ पे इसका लुक सो नाइस थोड़ा केमिस्ट्रिकल मेहंदी का स्टाइल हो जाएगा ओके सो दैट्स बिन सीन राइट देर आस्किंग इज इट सॉलिबल इन वाटर स्टूडेंट्स ये पानी में सॉल्यूबल नहीं है नॉट सॉल्यूबल नॉट सॉल्यूबल इन वाटर उसके पीछे रीजन ये है कि ये ऑर्गेनिक है ठीक है और और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी पानी में सॉल्यूबल नहीं होते कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं नो दे थिंक आइडेंटिफाई दिन विच इज नॉट सॉलिबल वर्ड सो दैट्स द आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ये पानी में सॉलिबल नहीं है बाकी स्टूडेंट्स एन एस सी एल आयनिक कंपाउंड है के वी आर पोटाशियम ब्रोमाइड कहते हैं इसको ये भी आयोनिक है पोटाशियम ब्रोमाइड ब्रोमीन से ब्रोमाइड है मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है आयोनिक 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 अच्छा इसमें मैं एक और आपको बताता हूँ इसमें सारे बॉन्ड कॉवेलेंट हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना स्टूडेंट्स यूजली कॉवेलेंट ही होते हैं और कॉवेलेंट कंपाउंड यूजली पानी में सोलबल नहीं होते ना सिर्फ बेंजीन आपने शायद कभी बेंजीन देखा नहीं है लेकिन आपने पेट्रोल को ज़रूर देखा होगा स्टूडेंट्स पेट्रोल भी पानी में हल नहीं होता आप कभी करके देखें डेली आप लोग सालन खाते हैं उसमें सालन आप देखते हैं ऑयल ऊपर आ जाता है ऑयल भी पानी में हल नहीं होता है ऑयल भी यू कैन से दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है पेट्रोल भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है राइट सो होप सो इसका भी मैंने जस्टिफाई कर दिया आपको लेट्स टॉक अबाउट सिक्सटीन 
which one of the following is an electron deficient molecule very interesting one of my favorite mcq electron deficient molecule students batana hai yahan pe chalo main aapko batata hu boron jo hai na students boron is something like uh, fifth element of the periodic table containing 11 mass फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में स्टूडेंट्स इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तीन होगी ठीक है और बड़ा यू नो ट्राइंगुलर टाइप मॉलिक्यूल है यहाँ पर बोरॉन होता है और यहाँ पर तीन फ्लोरीन लग जाते हैं दैट बिकम्स बी एफ थ्री बोरॉन ट्राई इसके बारे में इसकी केमिस्ट्री थोड़ी ज़रा आपको आनी चाहिए वैसे बोरॉन ट्राई स्टूडेंट्स ऐसा मालिक्यूल है यू कैन से जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहती है कैसे अगर बोरॉन आउटर शेल से हमेशा बॉन्डिंग होती है याद रखिएगा सो so, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखो आप तो ये टोटल कितने हैं तीन हैं राइट देर आर टोटल थ्री एंड नंबर सो अब मैं आपके सामने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूँ ठीक है फ्लोरिन के सॉरी फ्लोरिन के टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में तो देर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस और ये बॉन्ड पेयर हो गया टोटल फ्लोरीन के स्टूडेंट्स आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर देखें यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा टोटल आठ हो गए हैं ठीक है और यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा अब टोटल आठ हो गए हैं ठीक है सो लेकिन आप अगर बोरॉन की तरफ देखेंगे ना स्टूडेंट्स तो यू विल बी जस्ट सेंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि बोरॉन जो है इट कंटेन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ये देखिए हम एक दो तीन चार पाँच छः बॉन्डिंग बनाने के बावजूद तीन इलेक्ट्रॉन थे तीनों शेयर कर दिए तीनों शेयर कर दिए लेकिन उसके बावजूद इसके पास यू नो आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे क्योंकि बोरॉन प्रोडेबल का पाँचवा एलिमेंट है एज अ टूल यू बिफोर तो इसको फॉलो करना चाहिए नियॉन को यानी ट्राई कर रहा होता है नियॉन को फॉलो करने के लिए नियॉन स्टूडेंट्स प्रोडक्ट टेबल का दसवां एलिमेंट है ट्वेंटी एथ इसका एटॉमिक मैस होता है नियॉन का तो आई थिंक सो ये फॉलो नहीं कर पाता नियॉन को क्योंकि इसके पास छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर शेल में नियॉन के जो हैं वो टोटल दस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स इसके स्टूडेंट्स दो होंगे और फिर आखिरी शेल में इसके स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डेफिनेटली वो एड हो जाएंगे ठीक है तो इसके इस, इसका ऑप्टेट कम्प्लीट है नियॉन का तो डेफिनेटली फिर बोरॉन भी चाहेगा समथिंग लाइक ऑक्टेट या ना तो लेकिन इसके पास छह इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सो दैट्स हाउ ये क्या कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट सो दैट्स द आइडिया और यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है अगर आप मतलब और भी गैस करना चाहें जस्ट थिंक अबाउट दिस ये आंसर है इसका अमोनिया की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट नहीं है लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर अमोनिया ओके अमोनिया में नाइट्रोजन